राधाृष्ण तक चंद्रबाबुना उपाध्या तुम्हारे विजयकुमार तरपूर सटमेंट मध्य जयलिता दिखाई सकूल 
மது விற்பனையை அரசு நிறத்தினால் எங்காவது எதையாவது கொடுத்துவிட்டு குடிமகன்கள் உயிரிழப்பார்கள் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியுள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசு விரும்பி மது விற்பனை செய்யவில்லை என்றும் மது விற்பனையை நிறத்தினால் குடிமகன்கள் பாண்டிச்சேரிக்கோ கர்நாடகத்திற்கோ சென்று குடித்து உடமை கெடுத்து உயிரிழப்பார்கள் என்றும் மது விற்பனைக்காக இலக்கு எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றும் கூறினார் இப்போ சாரம் பிராந்தி விற்கணும்னு சொல்லி அரசு என்ன ஆசைப்பட்டாருக்கு நாங்கள் விருப்பப்பட்டு அந்த வேலை செய்கிறோம் நிப்பாட்டினா பாண்டிச்சேரி பக்கம் போவோம் இல்லை பக்கத்தில் ஸ்டேட்டுக்கு கர்நாடகத்துக்கு போவோம் எங்கேயா போய் சரக்கு கொண்டு வாங்கி கொண்டு குடிச்சு உடம்பை கெடுத்து மேலே போயிடும் இலக்கு நிர்ணயமெல்லாம் கிடையாதுங்க இலக்கு எங்களுடைய இலக்கு வந்து நாட்டில் வந்து பொருளாதார மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தணும் வேலை இல்லாத வேலை இல்லை என்ற நிலைமையை மாற்றி எல்லோருக்கும் வேலை எல்லோருக்கும் சுகாதாரம் எல்லோருக்கும் நிறைந்த கல்வி எல்லோருக்கும் தேவையான அனைத்து பணிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் புரட்சித்துறை அம்மாவுடைய ஆட்சியினுடைய இலக்கு மத்திய பாஜக அரசும் முந்தைய காங்கிரஸ் அரசும் ஈழத்தமிழர் விரோத போக்கை தான் கடைபிடிப்பதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை கலைத்த ஜனநாயக படுகொலைக்கு எதிராக மத்திய அரசு கண்ணிருந்தும் குருடராய் வாயிருந்தும் மவுனியாய் இருப்பதாக கூறினார் பேரடிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் விடுதலை விவகாரத்தில் தமிழக ஆளுநர் நாடகம் ஆடுவதாக கூறிய வைகோ மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை வீழ்த்த காங்கிரஸ் மற்றும் மாநில கட்சிகளை இணைக்கும் சந்திரபாபு நாயுடு சரத்பவார் பருக் அப்துல்லா ஆகியோர் முயற்சி வெற்றி பெறும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஒரு இனப்படுகொலை செய்தவர்கள் ஜனநாயக படுகொலை செய்ததுல என்ன பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கு அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க தீர்மானம் அமைச்சரவை தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விடுதலை செய்திருக்கணும் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அவர்களுடைய வாழ்வே அழிந்து போய்விட்டது நாங்கள் பொதுவாக தூக்கு தண்டனைக்கு எதிரானவர்கள் எங்களுடைய கொள்கை மாநில கட்சிகளினுடைய கூட்டமைப்பும் காங்கிரஸ் கட்சி போன்ற கட்சிகள் அதனோடு அந்த கூட்டமைப்போடு அவர்களும் இணைந்து உருவாக்குகின்ற ஒரு அரசு கூட்டணி கூட்டணி ஆட்சியால் அமையப்படுகின்ற கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பாதுகாக்கின்ற அரசாக அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன் இலங்கை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தது செல்லாது என அதிபர் சிறிசேனாவின் சட்ட ஆலோசகர் கருத்து தெரிவித்துள்ளதால் இலங்கையில் மீண்டும் அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து அதிபர் சிறிசேனா அதிரடியாக உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து வருகிற ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிப்பு வெளியானது இந்த நிலையில் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தது செல்லாது என அதிபர் சிறிசேனாவின் சட்ட ஆலோசகர் விக்ரமரத்னே கூறியுள்ளதால் இலங்கையில் மீண்டும் பெரும் அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் இலங்கையின் பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாடாளுமன்றத்தை அதிபர் கலைத்தது செல்லாது எனவும் இதை எதிர்த்து முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றுள்ள நிலையில் அதிபர் உத்தரவு ரத்தாகிவிடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் எனவே நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் உடனே வாபஸ் பெற வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனால் இலங்கையில் மீண்டும் பெரும் அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது அதிமுக ஆட்சி கலைந்துவிடும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பகல் கனவு காண்பதாக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள விளாத்திக்குளம் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதுக்கோட்டையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர்கள் வேலுமணி கடம்பூர் ராஜு ராஜலட்சுமி துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி அதிமுக அரசு ஐந்து வருடங்களை பூர்த்தி செய்யும் என்று தெரிவித்தார் ஏன்னா நம்ம முதலமைச்சர் ஸ்ட்ராங்கா காங்கிரஸ் போட்டு வந்திருக்காரு இன்னைக்கு அவருடைய ஆட்சி எல்லாம் இயற்கை ஒத்துழைக்குது மழை எல்லாம் முமாறி பெய்யுது ஆகவே இந்த ஆட்சியை வந்து அசைக்க முடியாது முழுமையாக இந்த ஐந்து வருடத்தை பூர்த்தி செய்வோம் அதுக்கு பின்னால் நடக்கின்ற தேர்தலுக்கும் கண்டிப்பா அனைத்து இந்திய அண்ணாவிடம் மீண்டும் வெற்றி பெறும் வனவிலங்குகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க தமிழகத்தில் முதன்முறையாக நவீன ரக சோலார் மீன்வேலி அமைக்கும் பணிகளை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் வனக்கோட்டத்தில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் கூட்டமாக வசித்து வருகின்றன இவை அவ்வப்போது ஊருக்குள் புகுந்து விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தி வந்தன இதை தடுக்கும் பொருட்டு முதன்முறையாக நவீன ரக சோலார் மின்வேலி அமைக்க தமிழக அரசு சார்பில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது முதற்கட்டமாக நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு யானைகள் வழித்தடத்தில் மின்வெளி அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்கான பணிகளை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி துவக்கி வைத்தார் மேலும் நவீன சோலார் மின்வேலியில் 
இருந்து வரும் அதிர்வலைகள் யானைகள் விளைநிலங்களில் புகுவதை தடுக்க உதவும் என அவர் கூறினார் தொழில்துறையில் தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதாக தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் கூறியுள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேளாண் உற்பத்தி மற்றும் விவசாயிகள் நலவாழ்வு தொடர்பான மாவட்ட அளவிலான ஆய்வு கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் விவசாயிகளின் தொழில்நுட்ப திறனை அதிகரித்தல் வேளாண்மை நிலையற்ற தன்மைக்கு எதிராக பாதுகாப்பு வழங்குதல் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரித்தல் வங்கிகளில் வழங்கப்படும் விவசாய கடன்களை அதிகரித்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிக இளைஞர்களும் குறைந்த வருமானத்தில் அதிக தொழிலாளர்களும் இருப்பதால் தமிழகம் தொழில்துறையில் முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதாக கூறினார் அதனால் அண்டை அண்டை நாடுகளில் தமிழ்நாடு வந்து பெட்டர் பிளேஸ் தலை சிறந்த மாநிலமாக நினைக்கிறாங்க ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் தமிழ்நாடு முன்னோக்கி இருக்கு ஆட்டோமொபைல் செக்டரை பொறுத்தவரை உலக அளவில் நாங்கள் டாப் டென்ல இருக்கிறோம் தமிழகத்தால் டெங்கு காய்ச்சலால் பனிரெண்டு பேரும் பன்றி காய்ச்சலால் பதினேழு பேரும் உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் புழுதிவாக்கம் பகுதியில் வசித்து வரும் மாலினி என்பவர் காய்ச்சல் மற்றும் வலிப்பு ஏற்பட்ட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் குரோம்பேட்டை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் திருப்பூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் தொன்னூற்றி பேர் காய்ச்சல் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனினும் போதிய மருத்துவர்கள் இல்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் நேற்றுக்குள்ள நான் வந்து டாக்டர்ஸ் எங்கே இல்லைங்களான்னு சொல்லி போட்டு நூற்றி நாளுக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் வந்து தகவல் கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி வந்து நூற்றி நாளுக்கு கூப்பிட்டு எங்கே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளாக இருக்குது டாக்டர்ஸே வரல அப்படின்னு கேட்கும் போது எங்கள் டாக்டர்ஸே இல்லையான்னு அவங்க திருப்பி நம்மள்ட்ட கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு டைம் நான் கூப்பிட்டு கேட்கும் போதும் ஒவ்வொரு டைம் வந்துட்டு நம்மளோட பேர் டீட்டெயில்ஸு இது ஒவ்வொரு டைம் கேட்குறாங்க இந்த ஒவ்வொரு டைம் நான் இதை சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது நான் குழந்தை உயிரை காப்பாற்ற நினைப்பேன்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்போ நூற்றி நாள் எதுக்கு தமிழகத்தில் பரவி வரும் பன்றி காய்ச்சலை தடுக்க இருபது லட்சம் மாத்திரைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் குழந்தைசாமி தெரிவித்துள்ளார் நெல்லையில் டெங்கு மற்றும் பன்றை காய்ச்சல் தடுப்பு சிறப்பு முகாமை துவக்கி வைத்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு இந்த பணிகள் வந்து தீவிரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தற்பொழுது காய்ச்சலின் தாக்கம் குறைய ஆரம்பித்திருக்கிறது இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படுவாங்க டெங்கு மற்றும் பன்றி காய்ச்சல் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து திருவண்ணாமலையில் தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த ஆண்டு டெங்கு காய்ச்சல் பல மடங்கு குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் டெங்கு பன்றி காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போலி மருத்துவர்களிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அதுல ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது பேர் முழுமையா குணம் ஆகி வீடு சென்றுட்டாங்க நம்ம கணக்கீடில் பன்னெண்டு இறப்பு மீத முள்ளவர்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பல்வேறு நிறையில ட்ரீட்மெண்ட்ல வருவாங்க ஏழு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் வைக்கிறதுனால ஒரு சுமார் இருநூத்தி முப்பது தண்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்காங்க அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா இந்த தொற்று நோயினால் ஒரு இதய மாத்த அறுவை சிகிச்சை பண்ணக்கூடிய தமிழகத்தில் ஒரு காய்ச்சல்னால இறக்கும் நிலை உருவாகும் போது அது ஒரு வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அதை தவிர்க்கும் நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் பொற்காலத்தில் இது பண்ணோம் தமிழகத்தில் தற்போதைய ஆட்சியை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்பதே மக்களின் விருப்பம் என கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் நடைபெற்ற நிறைவு நிகழ்ச்சியில் தலைவர் கமலஹாசன் மக்களிடையே உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் எதையும் ஏற்படுத்தி தராத இந்த அரசை புறக்கணிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியை மரியாதை நிமித்தமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் சந்தித்து பேசினார் டெல்லியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியை அவரது இல்லத்திற்கு நேரில் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் இது தொடர்பாக பிரதமர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் மரியாதை நிமித்தமாக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியை நேரில் சந்தித்ததாகவும் தீபாவளி பண்டிகை வாழ்த்துக்களை கூறியதாகவும் தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் மேலும் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தன்னை மூத்த தலைவராக இருந்து வழி நடத்துபவர் என்று குறிப்பிட்டு புகழாரமும் சூட்டியுள்ளார் 
பாஜகவுக்கு எதிராக டெல்லியில் வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டம் நடைபெறும் என்று சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்துள்ளார் வருகிற மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து மிகப்பெரிய கூட்டணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஈடுபட்டு வருகிறார் அதன்படி அவர் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து கூட்டம் நடத்த சந்திரபாபு நாயுடு திட்டமிட்டுள்ளார் அதன்படி இந்த அனைத்து கட்சிகளின் கூட்டம் வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி டெல்லியில் உள்ள ஆந்திர பிரதேசம் பவனில் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்துள்ள சந்திரபாபு நாயுடு இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் பங்கேற்க வேண்டும் எனவும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் பணமதிப்பு நீக்கம் ஜிஎஸ்டி ஆகியவை இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை முடக்கிவிட்டன என்று ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவில் பெர்லிக் நகரில் உள்ள கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் இந்தியாவின் எதிர்காலம் என்ற தலைப்பில் ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் பேசினார் அப்போது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டாம் ஆண்டில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரை இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வந்தது என்றும் ஆனால் பணமதிப்பு நீக்கம் ஜிஎஸ்டி ஆகியவை கடந்த ஆண்டு இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை முடக்கிவிட்டன என்றும் தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு சர்வதேச பொருளாதாரம் வளர்ந்து வந்த நிலையில் இந்திய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பது வியப்பாக உள்ளதாக ரகுராம் ராஜன் கூறினார் இந்தியா தற்போது ஏழு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை கண்டாலும் வேலைவாய்ப்பு சந்தையில் புதிதாக சேரும் மக்களுக்கு இது போதாது எனவும் அவர்களுக்காக மாதத்திற்கு பத்து லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் வளர்ச்சி மீண்டும் சுதாரித்து எழும்போது கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு பாதிப்பை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் பணமதிப்பு நீக்கம் ஜிஎஸ்டி ஆகியவற்றிலிருந்து இந்தியா மீண்டு எழுந்தாலும் கச்சா எண்ணெய் விலை இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு சற்று கடினமானதாகவே இருக்கும் என்றும் பேசியுள்ளார் பாரா கடன் பிரச்சனையும் இந்தியாவை பாதித்துள்ளதாக கூறியுள்ள ரகுராம் ராஜன் இந்தியாவில் அதிகாரம் முழுவதும் மத்திய அரசிடம் குவிந்திருப்பதும் பிரச்சினைக்கு காரணம் எனவும் பலரும் சுமையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் இந்தியா இயங்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சபரிமலை ஐயப்பன் தரிசனத்திற்கு ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்ய ஆதார் எண் உள்ளிட்ட விவரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற புதிய நிபந்தனையால் பக்தர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சபரிமலை தரிசனத்திற்கு ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் வசதி உள்ளது இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு முன்பதிவுக்கு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன நிலக்கலில் இருந்து பம்பை வரை கேரள அரசு பேருந்தில் செல்வதற்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தால்தான் சுவாமி தரிசனத்திற்கு முன்பதிவு செய்ய முடியும் கடந்த ஆண்டு வரை ஐந்து பேர் செல்வதென்றால் யாராவது ஒருவரின் ஆதார் எண் பிற அடையாள அட்டை வைத்திருந்தால் போதுமானது தற்போது அந்த குழுவில் பயணம் செய்யும் அனைவரின் ஆதார் எண் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்கள் ஆன்லைன் முன்பதிவுக்கு கேட்கப்பட்டுள்ளன இந்த புதிய நிபந்தனையால் ஐயப்ப பக்தர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனா் கர்நாடகாவில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வந்த கட்டடம் திடீரென சரிந்து விழுந்ததில் இடுபாடுகளில் சிக்கி ஒருவர் உயிரிழந்தார் கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரு குடியிருப்பு பகுதியில் புதிய கட்டடத்தின் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது கட்டடத்தின் பின்பகுதி திடீரென சரிந்து விழுந்தது இந்த விபத்தில் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கி தவைத்தனர் அருகில் இருந்தவர்கள் தீயணைப்பு படையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மீட்பு மற்றும் தீயணைப்பு படையினர் இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதில் ஒருவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர் கட்டிட வேளையில் ஈடுபட்டிருந்த மற்றொரு நபர் இடிபாடுகளில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் விபத்திற்கு காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவாகும் கஜா புயல் பதினைந்தாம் தேதி சென்னையை நெருங்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக கூறினார் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறி ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் இந்த புயல் பதினைந்தாம் தேதி சென்னையை நெருங்கும் என்றும் அன்று மாலை புதுவை நோக்கி நகர்ந்து இரவு அல்லது பதினாறாம் தேதி காலையில் புதுவை அருகே கரையை கடக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே அந்தமான் கடலில் பகுதியில் உருவாகும் புயலுக்கு கஜா என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த கஜா புயல் வர்த்தா புயல் போன்று தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது நேற்று அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று வலுவடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள வடக்கு அந்தமான் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது பதினான்காம் தேதி இரவில் வட தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர பகுதியை நோக்கி நகரக்கூடும் இதன் காரணமாக பதினாலாம் தேதி மாலையில் இருந்து வட கடலோர தமிழகம் புதுச்சேரி தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழையும்
அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்பு உள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் மூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் மூன்றாம் நாளான நேற்று சுவாமி ஜெயந்திநாதர் பள்ளி தெய்வானையோடு தங்கரதத்தில் பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா கடந்த எட்டாம் தேதி யாகசாலை பூஜையோடு தொடங்கி விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது விழாவின் மூன்றாம் நாளான நேற்றிரவு சுவாமி ஜெயந்திநாதர் பள்ளி தெய்வானையோடு தங்கரதத்தில் பவனி எழுந்தருளினார் கோவில் கிரி பிரகாரத்தில் பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்த சுவாமியை ஏராளமானோர் வழிபட்டனர் தனது சொந்த மாவட்டத்தில் அமைய உள்ள நூற்றி நோ திட்டத்தை தடுக்க துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தவறிவிட்டதாக டிடி வி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரக்கோரி அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது இதனை தங்க தமிழ்ச்செல்வன் துவக்கி வைத்தார் இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் தினகரன் இதுவரை இரட்டை இலை சின்னம் வெற்றி சின்னமாக இருந்ததாக குறிப்பிட்டார் மேலும் தனது சொந்த மாவட்டத்தில் அமைய உள்ள நூற்றி நோ திட்டத்தை தடுக்க துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தவறிவிட்டதாகவும் டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டினார் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி அறுபதுக்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் பல லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த சென்னை மாநகராட்சி ஊழியரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறையில் கொசு மருந்து அடிக்கும் ஊழியர் கருணாகரன் என்பவர் தன்னோடு பழகுபவர்களிடம் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பல லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளார் மின்சாரத்துறையில் வேலை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை தருவதாக கூறி அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோரிடம் பல லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்ற கருணாகரன் யாருக்கும் வேலை வாங்கித் தராமல் ஏமாற்றியது தெரிய வந்துள்ளது இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ராயபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இளைஞர் பதிவாளர் வேலை கிடைக்க சொன்னார் அது ஒரே வாரத்தில் குத்துவாங்க அம்மா கையெழுத்து போட்டுவாங்க நாங்கள் அதை நம்பி நான் சினி என்னோட மகனுக்காக வேண்டி நம்ம ரூபாய் கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு பிப்ரவரி மாதம் என்கிட்ட வாங்கிட்டு இது வரைக்கும் கொடுக்காது தொட்டு நான் ராயபுரம் என்ஒன் பகுதியில் இருக்கிற போல் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சு என்ன மாதிரியே எல்லாருமே பல பேர்கிட்ட பல லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இவர் மோசடி பண்ணுறாருன்றது தெரிஞ்சு இதில் என்னென்ன வேடிக்கை என்னென்னா அக்டோபர் நவம்பரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே வாங்கியிருக்காரு அம்மா பேரை சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வேலை கிடைச்சிட்டு ஆனால் அது கிடைக்கிறது தெரிஞ்சுட்டு என்கிட்ட பிப்ரவரி மாதம் இதனைத் தொடர்ந்து கருணாகரனை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர் மீது பண மோசடி நம்பிக்கை துரோகம் உள்ளிட்ட வழக்குகளை பதிவு செய்து பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தர்மபுரி அருகே பாலில் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மாணவி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் தர்மபுரி மாவட்டம் அரூரை அடுத்துள்ள மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி சௌமியா அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஒன்றின் விடுதையில் தங்கி பிளஸ் டூ படித்து வந்தார் தீபாவளி விடுமுறைக்காக தனது சொந்த ஊருக்கு சென்ற அவரை மர்ம நபர்கள் சிலர் பாலியல் வன்முறையால் சூறையாடினர் தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் மருத்துவ சிகிச்சை பலனின்றி அவர் நேற்று உயிரிழந்தார் இதனிடையே தலைமறைவான காமுகர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி உயிரிழந்த மாணவியின் உறவினர்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவியது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாணவியின் தந்தை அண்ணாமலை மகள் உயிரிழப்புக்கு காரணமானவர்களை தண்டிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் போய் ஒரு புல்கோசி ஏற்றிக்கிட்டு பிள்ளை திருப்பி கூட்டிட்டு வந்துருங்க பெட்ரோல் டீசல் மட்டும் ஒரு அஞ்சு ஐநூறு ரூபாய்க்கு போடுங்க அது போய் திரும்பி வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்களை கண்டா போலீங்களுக்கு மதிப்பே கிடையாதுங்க சார் மனிதன் மதிப்பே கிடையாது அவங்க வந்து என்ன ஏதேனும் கண்டுக்கிறதே கிடையாது உத்தரவிட்ட 
ஊட்டி மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உலாவி வரும் கரடியை பிடிக்க வனத்துறையினர் தனிக்குழு அமைத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள சேலாஸ் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் கரடி ஒன்று சுற்றித்திருந்தது இந்த கரடியை பிடிக்க வந்த வனத்துறையினருக்கு சவால் விடும் வகையில் தப்பிவிட்டு மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் உலாவி வருகிறது இதனை பிடிக்க வனத்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தனிக்குழு அமைத்து கரடியை தேடி வரும் அவர்கள் ஒலிபெருக்கி மூலம் அப்பகுதி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனா்